कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है लोक कल्याण के लिए होता है इसलिए हे पार्थ अपने मन पर कोई बोझ न लो अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है यदि पितामह गुरुजनों और सगे संबंधियों का तुम्हें वध भी करना पड़े तब भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है पार्थ कर्तव्य पालन पाप रहित होता है यदि वे वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी मृत्यु कल्याणकारी हो जाएगी और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हारी मृत्यु भी इसलिए हे पार्थ युद्ध करो क्योंकि धर्म का मार्ग पाप का मार्ग नहीं हो सकता पाप की बात निकल आई है तो यह बताइए किशा कि कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है उसे कौन विवश करता है उसे विवश करती है उसकी वासना उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ उससे पाप करवाता है उसका क्रोध उसका मोह इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है या धूल दर्पण को या झिल्ली गर्भ को वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम मोह और वासना काम और मोह की अग्नि ज्ञान को नष्ट कर देती है और इसीलिए ज्ञानी की वैरी है हे कौंतेय अग्नि को स्वच्छ बनाओ दर्पण को परिशुद्ध करो और अपनी इंद्रियों को सौम्य बनाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का वध करो जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन मन से श्रेष्ठतर है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा तो आत्मा की चिंता करो पार्थ आत्मा की चिंता करो और देह इंद्रियों मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करो हे पार्थ तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूं जो बहुत समय से लुप्त है परंतु सृष्टि के आरंभ में इसे मैंने ही सूर्य को दिया था और सूर्य से ये मनु को मिला और मनु से एक शुवाकु तक पहुंचा सूर्य को दिया था आपने ये योग सूर्य को दिया था परंतु हे केशव आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है तो मैं ये कैसे मान लू कि सृष्टि के आरंभ में ही आपने ये योग सूर्य देव को दिया होगा बोलिए केशव हा पार्थ मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं मुझे वो सारे जन्म याद हैं परंतु तुम्हें याद नहीं है हे परंतप वैसे तो मैं अजन्मा हूं अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का स्वामी हूं परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मान सृजाम्य हम परित्राणाय साधू नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामी युगे युगे मैं प्रकट होता हूं मैं आता हूं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं किंतु हे केशव धर्म की हानि होती ही क्यों है धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता कि वो अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता हे पार्थ यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षाग्रह दुर्घटना न हुई होती द्रौपदी वस्त्र हरण न हुआ होता और कौरव और पांडव सेनाएं यू आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ 
जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ एक सामाजिक समस्या है और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं ये शक्तियां समाज के शत्रु हैं पार्थ और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ यही तुम्हारा परम कर्तव्य है मुझे देखो पार्थ इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं और जो इस रहस्य को समझे पार्थ वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो हे भारत कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर को समझो और कर्म अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है केशव कर्म तो कर्म है ही किंतु जो कर्म कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है और जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में न हो वो विकर्म है निषिद्ध है कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है और हे पार्थ जो अकर्ता है जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है वही ज्ञानी है वही बुद्धिमान है और वही कर्म योगी है उसके लिए उसका कर्म ही कर्म फल भी है और इसीलिए वो एक कर्म के पालन के उपरांत कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरता बल्कि दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाता है उसके ज्ञान की अग्नि मोह क्रोध द्वेष आकांक्षा लाभ हानि सुख और दुख के मैल को जलाकर उसके कर्म को शुद्ध कर देती है और उसका कर्म अकर्म बन जाता है और वो कर्ता से अकर्ता और ये अकर्ता ये ज्ञानी जीवन के आवश्यक साधन जुटाने के अतिरिक्त अपने लिए और कुछ नहीं करता उसके शेष कर्म समाज कल्याण के लिए होते हैं यह मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता उसका जीवन तो स्वयं ही समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है हे निष्पाप अर्जुन ऐसे ही व्यक्ति का जीवन यज्ञ है तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो और उसके हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालो और यज्ञ क्या है केशव अलग अलग लोग यज्ञ की परिभाषा भी अलग अलग करते हैं पार्थ कुछ लोगों के लिए यज्ञ ब्रह्म का स्वरूप है उनके लिए सब कुछ ब्रह्म है कुछ लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तो उनके लिए पूजा ही यज्ञ है कुछ साधक आत्मा को परमात्मा से मिलाने की साधना को यज्ञ कहते हैं इन्हीं यज्ञों की भांति इनमें दी जाने वाली आहुतियां भी अलग अलग प्रकार की हैं कोई धन की आहुति देता है तो कोई कर्म की किंतु वास्तव में यज्ञ चार प्रकार के हैं पहला द्रव्य यज्ञ है इसमें अर्जित द्रव्य और धन को समाज कल्याण के कार्यों में लगाया जाता है अर्थात ये लोक सेवा यज्ञ है दूसरा तपो यज्ञ है जब कोई अपने कर्म को अपनी तपस्या बना लेता है तो उसका जीवन तपो यज्ञ बन जाता है हे पार्थ अपने धर्म का पालन भी यज्ञ है किंतु ये धर्म सांप्रदायिक नहीं सनातन है ये व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिए कल्याणकारी है तीसरा यज्ञ योग यज्ञ है इसमें अष्टांग योग की साधना की जाती है और इसमें लोग 
ध्यान और समाधि का मार्ग अवलंब करते हैं प्राणों का प्राणों में हवन किया जाता है चौथा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ यूं तो पार्थ चारों ही यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, परंतु श्रेष्ठ तम है ज्ञान यज्ञ क्योंकि ज्ञान ही तो अच्छे और बुरे में अंतर करता है और अपनी अग्नि में तपाकर कर्म को शुद्ध करता है और शुभ बनाता है ज्ञान ही तो कर्म के उत्कर्ष का चरम बिंदु है और ज्ञान ही तो तुम्हें मोह बंधनों से मुक्त कराएगा पार्थ हे पार्थ पाप के सागर को केवल ज्ञान की नौका ही पार कर सकती है Yeah so I think we need to begin by just taking a moment you know to really really appreciate our June. Oh yes, yes. Right these questions just the dilemma and then the inquiry it's absolutely amazing. It's like he did all of the work for us. Okay. We just need to tap in to his state yeah. you know and make ourselves receptive and really inquire. It's like because often in this world we're so distracted that we never ask these deep questions. Yeah, I love it. So basically the foundation is, you know, the knowledge of everything he's explaining and then that will lead to correct action in line with what is beneficial for all of society, right? So we have a duty and an obligation especially if you're, you know, in that role, right? So let's not use the word cast because we can all choose what role we want to play right there's a different term for it i believe it's varna but the actual word is yeah and they can change right different times in our lives and you know even in past lives but we can all choose who we want to be how we want to act what we want to represent we all have this choice and krishna is making it clear that we decide what are the four again the kshatriyas so the warriors mm-hmm. you got the brahmans which are brahmans kshatriyas and then the brahmans are the priestly class mm-hmm. and then you have i forget the name the shudras i believe are like the laborers just regular us workers are we what are we yeah we would be that ah oh, okay so and we're learning the gita no big deal so we're allowed It's happening and then there's the merchant class right businessmen oh okay yeah i forget the name for that one if anybody wants to let us know mm-hmm. let's have that down in the comment section and then yeah maybe a brief explanation of them might be and good which to... class you are then. yeah any warriors any warriors yeah any, any priests yeah. what would any what Brahmins? would a... Oh, okay. Well, what would a Brahmin be? Like a priest? What else? Like Yeah, like going to the temple, looking after the Oh, okay. The so it's like temples. spiritual. It's related to spiritual. Yeah, teachers, maybe studying the texts, maybe like a scholar perhaps could, you know, sco- like studying the Vedas, the Upanishads and then sharing that wisdom. In my mind that's what I believe it is, doing the pujas and the rituals at the temples. and then being open and receptive maybe if, if you're not doing that then maybe people in the neighborhood i think it's so necessary in today's world like the younger generation anybody mm-hmm. seeking some wisdom to be you know open to teach them so very much like drona and kripa right mm-hmm. taking some students and teaching them the sacred texts the vedas upanishads and could we become Puranas? brahmins i'm sure you could right you can become anything right it just depends on your choice right okay yeah yeah okay okay because we could also just become warriors yeah. yeah yeah of course because we're not born into that it's just whatever yeah. we feel drawn to in this lifetime yeah peaceful warriors and i think okay. in this day and age like i think it's pretty much all like in my mind it, it doesn't really exist as something really solid you know mm-hmm. Mm-hmm. insignificant because at different times it's like depends on what we're doing in life like when i go to work mm-hmm. yeah i'm a laborer but when i'm studying the scriptures and being spiritual very much probably like a brahman role mm-hmm. and then when i'm doing the youtube channel and i want to share this wisdom <laughs> with the oh, world oh you're a spiritual warrior spiritual warrior you're a, you're a shatri- <clears throat> yeah doing oh. my duty to my lord surrendering oh, all the fruits cute. 
Yeah. Oh, so, yeah, same with you. <laughs> warrior. Roger the warrior. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> and when I'm going to pay my bills, I'm a merchant. Aww. I don't know. So, That's anyways, amazing. it all blends together. I never truly, mm. you know, understood. But in the past, yeah, it would have been a big deal, especially with what happens in the past. But going forward, we all have the right, you know, to choose our fate and our destiny and perform our actions and we must uh, and then be aligned so we need to bring in that wisdom study the scriptures you know get a teacher mm. you know binge spiritual youtube videos perhaps with some <laughs> <minor people. laughs> with us yeah hint <laughs> hint, hint. Uh, yeah and then practice because now's the time so it's mm. not to say that you're any more advanced than you are but even studying scriptures and being spiritual, I think there's a deep need for that. Gritarastra's remorse, still having a hard time. Oh yeah, and then blaming Krishna now. He's like, he's like, oh, so Krishna wanted war this whole time, and he was just pretending to want peace, and now people are going to blame me. He always finds something. It's just full of excuses, right? Always. So this is exactly the attitude that we need to let go of, right? We're responsible, right? So if Dhritarashtra would truly listen and understand, he would realize that he's responsible for what is transpiring. And he had many opportunities to divert the course of everything, yeah. right? So, and also, you know, Krishna, so the teaching there that he incarnates many times when humanity has lost its way, not just in this realm, but many realms. Mm -hmm. You know, and then uh, sharing the wisdom. So, yeah, praise the Lord for that. We're in a very fortunate time that there's teachings such as this available because it it wouldn't always be the case. And even in the future, you know, perhaps there'll be a time where all spirituality is washed away. So got to take advantage now, right? So don't think that the next lifetimes will be getting any better. Because this is pretty ideal for a spiritual seeker. So thank you all so much for joining us once again. Please let's fill up that comment section. And remember to hit the like buttons and upvote your favorite comments. And then share uh, what you learned, the wisdom that you extracted. Um, and even beyond what he's speaking here from the text. Yeah, share whatever you feel inspired to share. Hmm. Thank you, everyone. We hope to see you in episode 73. And uh, thank you for your support. May Krishna bless you always. Mm. Peace.